отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Невідомі деталі та таємні трофеї вишок Бойка в матеріалі Артема Кулі. Таємні коридори вишок Бойка. Вперше про секретні трофеї, які знайшли бійці гуру трюмах. Невідомі деталі з ухвалої операції. Навіщо перед її початком спецпризначенці закопували себе живцем? І як підбили російську сушку просто з надувного човна? Ми зустрілися з тими, хто планував і проводив безпрецедентний штурм. У нас було три такі відправні точки, з яких ми могли відправлятися на виконання цієї задачі. І отримали унікальні кадри з нагрудних камер бійців ГУР. Ексклюзив «Фактів тижня» публікується вперше. Суцільну темряву прорізає лише вузький промінь ліхтаря на шоломі. Атмосфера, як у відомій грі жахів Dead Space. Але це не гра. Бійці гор не мов тіні, рухаються темними коридорами. Під зловісний металовий скрегіт величезних конструкцій. Це трюми велетенського залізного монстра у Чорному морі. Бурової вишки, захопленої окупантами. Повсюду металеві діжки для авіаційного палива. Це три, тут показує, що це металюка. Ну, металюка, це люди ж пішли. Глибше – каюти та кімнати з інвентарем. Там було достатньо якісь речей, продуктів харчування, російська військова форма. Там також була. Ну... Бійці рухаються далі. Ще одні двері. І ось велетенські ящики. Кожен з них може бути замінованим. Ми перевіряли ці гробки, з них частина була закрита. Ми перевіряли, там у них є пристрої, які спрацьовують на нахил. У них є пристрої, які спрацьовують на праці. Але вже за кілька хвилин гурівці зрозуміли, що сьогодні здобули не просто трофей – суперприз. Які надважливі воєнні артефакти виявили спецпризначенці у глибині морських вишок. Почнемо з того, як розгорталась ця зухвала спецоперація. Літній ранок 2023-го. Групи спецпризначенців ГУР відправляються у бойове завдання у відкрите море. Поїхали, хлопці! Їхня ціль – повернути під контроль України так звані вишки Бойка – газоводобивні платформи біля берегів Криму у Чорному морі, які росіяни захопили ще у 2015-му. Відтоді бурові вишки використовувалися як стратегічний військовий об'єкт, адже дозволяли контролювати морський і частково повітряний простір усього південного регіону. Було дві величезні проблеми – це наявність інженерних загороджень і, власне, авіація противника, тому що в них перевага в повітрі просто колосальна. Спецпризначенець ГУРи з позивним БОП – це людина, яка безпосередньо розробляла всю спецоперацію від моменту отримання завдання до виконання. І прямо зараз він вперше відкрито розкаже все у найменших деталях. У нас було три такі відправні точки, з яких ми могли відправлятися на виконання цієї задачі. Тобто точки постійно змінювалися для того, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо. Висадитись на вишку вдалося лише з третьої спроби. Про те, що станеться далі, розкажемо трохи згодом. А поки покажемо ексклюзивні зйомки, як загальовуються біці гур перед подібними місіями. А. Один. Два. Три. Шість. Дев'ять. Десять. Є попадання. Два попадання, бачимо. Сім і вісім. Там одне. І там одне. І тут сім. 
Ну, взагалі дельфіся. Короткостольна зброя – це короткі сверхгородки. Це ось від сталі. Взагалі отака. Ну, ти тут, тут швидкість. З боку може здатися, що це розплюнути. Тож я вирішую зробити так само. Але для загальної безпеки – без пістолета. Так, готовий. Гап. Скоріше. Раз. Вісім. Руки в тисячі. Десять. О! 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 Та ну! Фу! Добре, що я не обідав. Ого! Так, секундочку. Ого! Це щось складніше, ніж я думав. І це ми робили десять разів. Так. Ми, як правило, робимо від двадцяти. Ну, але ви розумієте, так якісь навантаження. У спецоперації на бурових платформах могло статись все, що завгодно. Бійцям треба було бути готовими як і до психологічного тиску перед невідомим, і до шансу отримати контузію. Наприклад, від закладеної окупантами вибухівки. Давай виходи, пішли зі вовочку. Купа діжок для авіаційного палива означали, що окупанти використовували вишки як логістичні пункти. От, наприклад, у нас є аеродром Саки. Тут, а, тобто, умовно, у нас ВІ-24 може здійснити переліт умовно до Тавриди, здійснити на ній дозаправку, тому що а, якби ві, вони з, з, з півострова літали в одну сторону а, до, до Зміїного, швидше за все в них випалива не вистачало. В один і другий кінець. Через це вони здійснювали заправку на Тавриді, і після цього, наприклад, вони вже здійснювали рейди на Зміїни. Але головна знахідка чекала бійців у іншому трюмі – великі ящики явно військового призначення. Ми перевіряли ці гробки, з них частина була закрита. Ми перевіряли, там у них є пристрої, які спрацьовують на нахил, у них є пристрої, які спрацьовують на праці. От є пристрої, які працюють на світло. Тобто ящик закритий, ти відкриваєш, на, на елемент попадає світло, він замикає цепочку і спрацьовує. Тобто, а як ти перевіриш, це ризик в будь-якому випадку. Ти світла не перевіриш. На щастя, окупанти не встигли замінувати ящики, а всередині бійці знайшли... Продовження цієї захоплюючої історії дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Матеріал вже там. Обов'язково залишайте свої коментарі для бійців ГУР.